es difícil, desde luego, para un novel, para una persona que empieza a cantar o que intenta perfeccionar su técnica, reunir todas estas ideas que son sí. aparentemente sencillas, pero que implican sí. su, su complejidad. Eh, ¿Pero qué consejo podrías dar tú a, a gente que quisiera acercarse al mundo del canto con las ideas claras? Bueno, en primer lugar, que alguien te explique estas ideas y que las entiendas, ¿no? Y yo creo que verdaderamente es fácil entenderlas. Ya digo que llevarlo a la práctica ya es otro cantar, sobre todo porque si se viene con experiencias anteriores equivocadas es más difícil corregir y volver a empezar. Pero mmm, yo, yo creo que lo importante es no tener prisa, porque como dices hace, hace un momento, has dicho, son muchas cosas. Que, que el que va a cantar tiene que tener en cuenta al mismo tiempo, contemporáneamente. Tiene que pensar en colocar la voz, en, en que el, el sonido esté a la altura de la E, de la A, de la I, todos tienen que estar iguales. Luego, a la hora de, de emitir el sonido, tiene que controlar el fiato, hacer la respiración justa, que se muevan las costillas, que se abra todo eso, que el diafragma esté bien colocado. Y después, a la hora de cantar, todavía peor, porque hay que añadir a todo esto la dicción. Hay que, hay que llevar una dinámica, que es lo que no se usa prácticamente hoy día. Cada uno canta fuerte y se acabó. Hay una dinámica de ritmos, de, de, de canto legato, de diminuendo, de medias voces, de creyendo. Y claro, son 80.000 cosas al mismo tiempo. Pero claro, todo esto se hace con el tiempo, a base de práctica. Yo el primer día digo, bueno, yo no voy a poder con esto nunca, yo voy a volver loco. Yo no... Y luego el día que estás en un teatro y tienes la primera experiencia teatral, que tienes que ir con la orquesta, que tienes que tener el movimiento escénico, que no puedes perder de vista al maestro, que tienes que cantar un dúo, que tienes que salir, que tienes que arrodillarte, que tienes que entrar. Todo esto es un mundo, y, y, y como tal, un mundo que se te cae encima además. Pero hay que tener paciencia. O sea que yo lo primero que recomiendo a un señor o una señora que quiera estudiar canto, es que tiene que venir armado de mucha paciencia. Y que poco a poco los problemas se van solucionando y que el día menos pensado, cuando te das cuenta, has podido con todo y puedes poner todo eso en un solo, en un solo momento. Todo sale de una manera espontánea.